அனைவருக்கும் சிறந்த பரிசு சாரகாம கார்வான் ஷூட் பண்ணிட என்ன <laughs> சொல் <laughs> <laughs> ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் நர்ஸ்ன்னு தான் சொன்னாங்க நிஜமா உங்களுக்கு அவங்களை பத்தி தெரியாதா நானே வலியில செத்துட்டு இருக்க என்ன போய் ஈவேர்க்கம் பார்க்காம கேள்வி மேல கேள்வி கேக்குற அவங்க நிஜமா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் நர்ஸ் தான் என்ன என்ன ஸ்கேனுக்கு கூட்டிட்டு போறன்னு வந்தாங்க அப்புறம் ஸ்கேன் மிஷின் ஏதோ ரிப்பேர்னு சொல்லி திரும்பவும் என்ன ரூம்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் நர்ஸ்னா என்ன பார்த்து எதுக்கு தப்பிச்சு ஓடுறாங்க ஐயோ அது எனக்கு எப்படி தெரியும் கிருஷ்ணா ஒருவேளை நீ சொல்ற மாதிரி அவங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டாக்டர் நர்ஸ் இல்லாம இருந்திருந்தா அதுல என்னோட தப்பு என்ன இருக்கு அது இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட தப்பு அவங்க எனக்கு கூட ஏதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்திருக்க முடியும் இந்த விஷயத்த நான் சும்மா விட மாட்டேன் நீ எனக்கு அவங்க நிஜமான டாக்டர் நர்ஸானு கண்டுபிடிச்சு சொல்ல நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே கேஸ் போடுறேன் ஆனா நீ மட்டும் போய் சொன்னா போலீஸ்காரா எனக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையா நான் நடிக்கிற நானே உன்னால உருப்படியா கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த லட்சணத்துல நீ அவங்கள கண்டுபிடிக்க போறியா எப்படி நீ கேட்டா நான் சொல்லிடுவேனா முட்டாள் பவானி இன்னொன்னு ராஜரிசி அவர்களே சொல்லுங்க மேனக அவர்களே ஒருத்தங்கிரிச்சிட்டேன் <laughs> மெதுவாது <laughs> 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 என்ன பண்றீங்க ரவைக்கு வலிக்காது हां अच्छा நல்லா கிண்டுங்க நல்லா கிண்டுங்க நல்லா ஸ்லோவா சிரிச்சிட்டே என்ன பண்றீங்க இல்ல 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 என்ன சூர்யா சூர்யா நான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் பாட்டிக்கு மட்டும் குணமாகி கண் திறந்து பாத்துட்டாங்கன்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த நாள் சீக்கிரம் வரும் பவானி
பத்தியா ரவ பிரியாணி ரெடி இந்தா வெரி குட் பவானி இது ரவ உப்மா நீ என்னமோ பிரியாணின்னு சொன்ன ஹலோ உங்க ஊர்ல அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா எங்க ஊர்ல இத நாங்க ரவா பிரியாணின்னு தான் சொல்லுவோம் அடி பாவிகளா கடைசில என்னையும் உப்மா கிண்ட வச்சிட்டியே சரி நம்ம உப்மா ஃபேமிலி தானே கிண்ட பவானி ஏய் இதுக்கு போய் நீ அழலாமா இங்க பாரு இங்க பாரு நீ டீ ஷர்ட் தூக்கி உன் கையில காயம் ஆயிடுச்சு உனக்கு எப்படி வலிச்சிருக்கும் அதுக்காக நான் வலியை தாங்கிப்பேன் நீங்க தாங்க மாட்டீங்கல்ல சரி கண்ண தொடச்சுக்கோ நிஜமாவே இப்படி ஒரு வைஃப் கிடைக்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் பவானி நான் ஒரு மடைய உன் அருமை பெருமை தெரியாம எப்படி தான் இத்தனை நாள் உன்ன மிஸ் பண்ணனோ தெரியல சூர்யா இப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சிட்டதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா கூடிய சீக்கிரம் உங்க சித்தி ரஞ்சித் அவங்களோட சுயரூபத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடே நிரந்தரம்னு நீங்க இருந்துடக்கூடாது இது வனவாசம் தான் நமக்கு ஆனா அந்த வீடு தான் உங்களோட உரிமை நீங்க மறுபடியும் அந்த ராஜாங்கத்துக்கு போகணும் அங்க ஒரு ராஜாவா இருக்கணும் சரி பவானி டாக்டர் சபரிக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு இப்பதான் உள்ள போய் செக் பண்ண போறேன் கொஞ்சம் பை பண்ணுங்க ஓகே டாக்டர் போகவும் தயாரானா உள்ள போய் விபரீதமா ஏதாவது செஞ்சிருந்தா அவள கையும் களவுமா பிடிக்கிறதுக்கு நாங்க தயாரா இருந்தோம் ஆனா அந்த நேரமா பார்த்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டாரு அவ்வளவு தூரம் பக்காவா பிளான் பண்ணியும் அவள கையும் கலவுமா பிடிக்க முடியாம படிச்சு பாரு அவ மட்டும் மாட்டி இருந்தானா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லயே அவளை நிரந்தரமா படுக்க வச்சிருப்பேன் சரண்யா மறுபடியும் மறுபடியும் சபரி ரூமையே சுத்தி வரானா அவ வேற ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்கா எனக்கு என்னமோ சரியா படல சபரிய முதல்ல டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் சரண்யாவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் ஏற்படுத்த <laughs> அவ சபரிய ஏதோ செய்ய வந்தாங்கிறது இதுல இருந்து தெளிவா தெரியுது இல்ல அவளை விசாரிச்ச உண்மை வெளியே வரும் விசாரிச்ச ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கா அந்த டாக்டரும் நர்ஸும் டூப்ளிகேட்ன்றத கேட்டு அவளே ஷாக் ஆயிட்டா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேல கேஸ் போடுவேன்னு கோவமா சொன்னான் அவ நடிக்கிற அத நீங்க வேற நம்புறீங்க நான் போய் அவளை நாலு சாத்து சாத்து விசாரிக்கிறேன்னு சொன்னா என்னையும் விட மாட்டேங்கிறீங்களே அவளுக்கு எல்லாம் நான் தான் சரியான ஆள் கரெக்ட் 
நீ போய் அவளை அடிச்சு நம்ம பிளானையே கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கிடு எனக்கு அவ மேல ஆத்திரம் இல்லையா என்ன இப்ப அவளை அடிக்கிறதும் உதைக்கிறதும் முக்கியம் இல்ல அவ கேன்சர் டிராமாவை எக்ஸ்போஸ் பண்றது தான் முக்கியம் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு எனக்கும் வேற வழி தெரியல ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் சரண்யா எப்படியோ நம்ம மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கா அது எப்படி இருந்தா நமக்கு ஒண்ணும் புரியல அத கண்டுபிடிக்க நம்ம முயற்சி பண்ணா அது கூட அவளுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருது அதனால அவளை வேற வழியில தான் டீல் பண்ணணும் ஒன்னும்ாரு <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீங்க நல்லா ஆயிட்டீங்கன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு நீ எப்படி இருக்க நீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி கடந்தது பார்த்து என் உயிரே போயிடுச்சுங்க எவ்வளவு ரத்தம் உங்களை எப்படி நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு வந்து சேர்த்தேன்னு இப்போ நினைச்சாலும் உடம்பெல்லாம் நடுங்குதுங்க நீ அழாது உனக்கு ஒண்ணும் ஆகல அது போதும் சீக்கிரம் குழந்தையாங்க <laughs> 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 அன்னைக்கே ஒழுங்கா கார்ல வீட்டுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா இந்த தேங்க்ஸ் எல்லாம் தேவையே இருந்திருக்காது நான் என்ன பண்றது எல்லாம் விதி கிருஷ்ணா சபரி நல்லா இருக்கீங்களா கிருஷ்ணா என் மேல மோதன கார பத்தி ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சதா அது எனக்கு என்னமோ ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தெரியல லேக்கா மேல மோத வந்த கார் மாதிரி தான் இருந்துச்சு கார திருடி இந்த காரியத்தை பண்ணிருக்காங்க சபரி என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> சபரிக்கு குணமாயிடுச்சு <laughs> என்ன <laughs> போக ம் 
வச்சிருந்தாங்க குழந்தைங்களை <laughs> 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 எங்க <laughs> போற <laughs> 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 உங்களுக்கு சொல்லிட்டு <laughs> புதுசாட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சந்திரா லேகா இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற வரைக்கும் சபரிய நெருங்கவே முடியாதா ஏதாவது பண்ணணும் மேடம் சபரி ரூம்ல ஒரே கலாட்டா மேடம் அந்த லேகா சபரிக்கு ஊசி போட போன நர்ஸை புடிச்சுக்கிட்டு அவ டூப்ளிகேட் நர்ஸ் அது விஷ ஊசினு ஒரே ரகல பண்றா இந்த நேரத்துல சபரி டிஸ்சார்ஜ் கேன்சல் ஆனா நல்லது சரி நீ இங்க வந்த போய் என்னாச்சுன்னு பார்த்து தகவல் சொல்ல சரிங்க மேடம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறுக்காம சாரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க